በቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ ቤጂንግ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጉባኤው ጎን ለጎን ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር የሁለት ዮሽ ውይይቶችን ያካሄዱ ነው። በዚህ መሰረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቻይናው ፕሬዝዳንት ጂ ጂፒንግ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሁለቱ ሀገራት ትብብር በተሻለ እንዲቀጥል እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን ቻይና የአፍሪካንና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ጠንካራ ወዳጅ መሆኑን አተጠቅሷል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በበኩላቸው ቻይናም የሃገራቱን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደምትሰራ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ለመቀየር ያደረገችውን ምጥረት ፕሬዝዳንቱ አድነቀዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ የቤጂንግ ቆይታቸው ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር የተያያዩ ሲሆን ሁለቱ መሪዎች በቀጠናዊና ሁለት ይዮሽ ግንኙነት ዙሪያ መክረዋል። በተመሳሳይ ከሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር ጋር የተዋያዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአካባቢያዊና ዓለም አቀፋዊ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረጉ ሲሆን የአፍሪካን ጥቅም ማስጠበቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያም ተነጋግረዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው አርቲስትና አክቲቪስት አማኝ በየነና ከውጭ የመጡ አርቲስቶች በብሔራዊ ቤተ መንግስት ከፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ተዋያዩ በዚህ ጊዜም በሀገሪቷ ሰላምና ልማት ዙሪያ በሚሰሩት ስራዎች ተሳታፊ በመሆን የሚተበቀባቸውን እንዲያበረክቱ ጥሪ ያቀረቡት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከታማኝ በየነ ከቡድኑ ጋር ባደረጉት ውይይት በሀገሪቷ ሰላምና ልማት ላይ ለሚሰሩት ስራ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግላቸው ተቆመዋል በውይይቱም በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በማስተባበር ሀገሪቷ ያካሄደች ባለው የልማት ስራ ተሳታፊ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አርቲስት ታማኝ በየነ ገልጿል በሬን በኩል እንግዲህ ይሄ ተጀመረውት ቀላል አይደለም በሩ ተከፍቷል እንደተባለውም ጉድፉን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ባለቤትም ሆኖ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ነን በአንድ አገር ዜጎች መካከል ልዩነትን ፈጥሮ ወደ ግጭት የሚያመራውን ሁሉም ዜጋ በጋራ መከላከል አለበት ባለን አቅም ባለን ተሰሚነት ሁሉ በሀገራችን ውስጥ ከፍተ ተቋማት ውጪ ዳኝነት መስጠት ለሀገራችን እንደገና አደጋ መፍጠር ነው በዚህ መልክ ድምጽ ያለው አቅም ያለው ዝና ያለው ዕውቀት ያለው ሁሉ መሳተፍ አለበት የሚል ነው ይሄን ለማስፋት የበኩላችን ጥረት እናደርጋለን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የኬንያ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ማህበር በአዲስ አበባ ያለው የአየር ትራፊክ ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም በማለት ያሰራጨው መረጃ ከሁነት ኢራቅና መሰረተ ቤት ነው ሲል ለኢቤስ አዲስ ነገር በላከ መግለጫ አስተወቀ በባለስልጣን መስራ ቤቱ ስር የሚገኙት የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች ከደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ጋር በተያያዘ የሥራ ማቆም አድማ ማረጋቸው የሚታወስ ሲሆን በዚህ ክፍተት ምክንያትም ባለስልጣን መስራ ቤቱ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በጋራ በመስራት የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ስራውን ባሆኑ ሰዓት በሌሎች ስራዎች ላይ በተሰማሩና ጥሮታ ወተው በነበሩ የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች ተከቶ እያሰራ ይገኛል ተቋሙ ለአዲስ ነገር የላከው መግለጫ እንደሚያሳየው የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ማከሉ በሙያው በሰለጠኑና ያለም አቀፉን የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት መመሪያዎች በሚያሟሉ መልኩ እየተሰራ የሚገኝ ሲሆን በዚህ ዙሪያ ተቋሙ ከኢትዮጵያም ወደ ኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ እየበረረ ከሚገኝ አየር መንገድ ምንም አይነት ቅሬታ እንዳልደረሰው አስተውቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ለአዲስ ነገር በላከል መግለጫ ከአድማው ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ አየር ክልል ደህነት ላይ ምንም አይነት ችግር እንዳላጋጠም እንዳላጋጠምና አየር መንገዱ ሁሉንም የታቀዱና ያልታቀዱ በራራዎችን በተሳካ ሁኔታ ያካሄደ መሆኑን ገልጿል ከዚሁ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎች ቅሬታ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎች ማህበር ለኢቤስ አዲስ ነገር በላከው መግለጫ እንዳስተዋቀው ደግሞ ባለሙያዎቹ የተካሄደ ያለውን የደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ማሻሻያ አጥናት ተቀበለው ወደ ስራ ለመመለስ የጋራ ደብዳቤ ቢያስገቡ በግል የቅርታ ፎረም ካላሟላችሁ በስተቀር ወደ ስራ ተመለሱም በሚል ተቋሙ ፍቃደኛ ሳይሆን እንደቀረ ገልጿል ይህንንም የኢቤስ አዲስ ነገር ቀደም ሲል ከሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አረጋግጧል ከዚህ በተጨማሪ ማሃበሩ አገልግሎቱ በባለሙያዎች አለመሰጠቱ ያየር ክልሉን አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን በማመን ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ የነበሩት ባለሙያዎች ከመስራ ቤቱ ጋር በመስማማት ወደ ስራ ገበታቸው በመመለስ የሚተበቅባቸው አላፊነት እንዲወጡ ጠይቋል ዘገባውን ያጠናቀረው ባልደረባችን ኤርሚያስ በቃሻው ነው የከተሞች የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ULDP ከዚህ ቀደም በፕሮጀክቱ ካቀፋቸው የነበሩ 44 የኢትዮጵያ ከተሞችን ወደ 117 ማሳደጉን አስተዋወቀ በመጪ 2011 ዓ.ም ተመረት የሚጀመረው ሶስተኛው ፕሮጀክት UIIDP በሚል ስያሜ በስራ አድል ፈጥራ በተቋማት አሰራርና በመሰረተ ልማት መስኮች እንዲሁም በሴቶች ተሳትፎ ዙሪያ ከ6 ሚሊየን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደተዘጋጀ ተገልጿል። 
ለአምስት አመታት የሚቆየውን የነኑ ፕሮጀክት ይፋ ለማድረግ በተዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የክልል ፕሬዝዳንቶችና ባለ ድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን በዚሁ ጊዜም ኢትዮጵያ ባለፉት ዘጠኝ የፕሮጀክቱ አመታት በቀም ይባል አፈጻጸም አሳይታለች ተብሏል። ይሄም በየጊዜው በአፈጻጸም ልክ ከአለም ባንክ የሚገኘው የገንዘብ ድጋፍ እየጨመረ እንዲሄድ አድርጓል ነው የተባለው የሶስተኛው ዙር የአምስት አመት የከተሞች ልማት ፕሮጀክትም ከአለም ባንክ እና ከፈረንሳይ መንግስት የተገኘውን ከ600 ሚሊየን ዶላር በላይ ድጋፍ እንዲሁም ከኢትዮጵያ መንግስት የተውጣጣውን ጨምሮ ከ800 ሚሊየን ዶላር በላይ በጀት የሚፈስበት መሆኑን ሪፖርተራችን ጌታውን አሰፋ ነግሮናል እድሜያቸው ከ65 አመት በላይ የሆኑ አረጋውያንና የጤና ኢንሹራንስ ማግኘት ይችሉ ዘንድ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እየሰራ እንደሆነ ገለጸ። ካጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 3 በመቶ ሆነ የሚይዙት ከ65 አመት በላይ የሆኑ አረጋውያን ሲሆኑ የነኚሁ የህብረት ሰብ ክፍሎች ጤናን በተመለከተ የ5 አመት ስትራቴጂካዊ እቅድ እየተዘጋጀ እንደሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተናግሯል። የሚኒስተር መስራ ቤቱ ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ዳንኤል ገብረሚካኤል ከ1000 በላይ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የነጻ የህክምና አገልግሎት በሚኒስተር መስራ ቤቱ በኩል መሰጠቱን አስተዋውሰው ቀጣይነት ባለው መልኩ ከፍለው መታከም የማይችሉ አረጋውያንን የነጻ ህክምና ለመስጠት እንደታቀደ ተናግረዋል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በቀጣይም ከግማሽ በመቶ በላይ የህብረት ሰብ ክፍል ለሚይዙት እናቶችና ህፃናት ከቀርሞ በበለጸ ትኩረት በመስጠት ሰራለው ማለትንም ሰምተናል ዜናው የፍቅር ይበልጣል ነው በተያዘ መረጃችን ደግሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራማን ከሌሎች አኪሞች ጋር በመሆን አረጋውያንን በበጎ ፍቃደኝነት አክመዋል ሚኒስትሩ የህክምና አገልግሎቱን የሰጡት በአዲስ አበባ ለሚኖሩ ለ1000 አረጋውያን ከሰሞኑ በዘውዲቱ ሆስፒታል የነጻ ህክምና በተሰጠበት ወቅት ነው የህክምና አገልግሎቱ ከአስሩም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡና ከፍለው መታከም ለማይችሉ አረጋውያን የታቀደ እንደሆነም ሰምተናል ከጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ በተጨማሪ ከ100 በላይ የህክምና ባለሙያዎችና እጩ ሀኪሞች እንዲሁም በጎ ፈቃደኞች የተሳተፉበትን ይህን ምግባረ ሰናይ ተጓር አፍሪ ሄልዝ ቴሌቪዥን ከአዲስ አበባ መስተዳደር ጋር በመተባበር ያዘጋጀው እንደሆነም ተገልጿል ከዚሁ ባሻገር የአዲስ አበባ ጤና ቢሮና የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ፕሮግራሙ ለታቀደ ለተግባር እንዲውል የበኩላቸው ሚና እንደተወጡ ሰምተናል ህክምና በነጻ ያገኙት አረጋውያንን በቀጣይም ከተትል የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በተለያዩ የህክምና ተቋማት አገልግሎቱን በነጻ ማግኘት ይችሉ ዘንድ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ እንደሚሰራ የቢሮ ሐላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ተናግሯል ዜናው የፍቅር ይበልጣል ነው በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት የኢትዮጵያዊነት እሴቶቻችን ከፍተኛ ሚና አላቸው ተባለ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስተር ከናሲ አጋማሽ አንስቶ ያካሄደ የሚገኘውና ባህልን ለሀገራዊ ለውጥ ማዋል የሚል አላማን ያነገበው መርሃ ግብር ቀጥሎ አንድ ሆነን አንድ ንበል በሚል መሪ ቃል ባህላዊ ሴቶቻችንን ለሀገራዊ አንድነታችን ያላቸው ሚና በሚል ርስ ከሁሉም ክልሎች የተጣጡ የባህል ተወካዮች የተገኙበት ስነ ስርዓት ተካሂዷል በኢትዮጵያ ብሄራዊ የባህል ማከለ በተካሄደው ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትራ ወይዘሮ ፎዚያ አሚን ባህላዊ ሴቶቻችን ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት የገዘፈ ሚና አላቸው ብለዋል። የሴት አሁን ላለንበት ለውጥ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተል ያበረከተል ሲሆን አሁን አልፎ አልፎ የሚታዩ አለመረጋጋቶችን ግጭቶችን በኢትዮጵያዊነት መከባበር መፈቃቀር መረዳዳትና አብሮነት ሴቶቻችንን በመጠቀም ሁላችንም ወደምንፈልገው የሰላም ያንድነት የድገት ጉዞ ስኬት አስተዋጽኦ እንድናበረክት ጥሬን አስተላልፋለሁ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የባለ ሴቶቻችን ለሀገር አንድነት ያላቸው ሚና የሚሉ ርሶች ያላቸው የጥናት ወረቀቶች በቀረቡበትና ውይይቶች በተካሄዱ በስነ ስርዓት ላይ የተገኙ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የባህል ተወካዮች በበኩላቸው ለዩናይትድ ለዩናይትድ ለኢትዮጵያ አንድነት በጎ ሚና ያላቸው ሲሉ ለኢቤስ አዲስ ነገር ተናግረዋል አሁን እንደ ደቡብ 58 ብሔር ብሔረሰቦች ነን ያለን አንድ ላይ ስንሆን ስንደመር የሁላችንም ተቀላቅሎ አንድ ይሆናል ለዩናይትድ ወባታችን እንደሚባለው ሁሉ ተላዩ በአንድ ለምሳሌ አንድ አባባ በተመለከተ አንድ አይነት ከሆነ የሚሰጠውበትና የተላዩ አባባዎች አንድ ላይ ሲሆኑ የሚሰጠውበት ልዩነታቸው ውበታችን ነው የሚሆነው ማለት ይሄ የተላዩ ቋንቋ የተላዩ ብሔረሰብ መሆኑ ራሱ በቃ ለኔ ኒንጃ ወላህ ከዚህ በለጣ የለም እና በጣም ደስ የሚል ውበት ነው እንዶ ልዩነታችን ውበት ነው እስኪ አሁን ያየው አይደለም እንዴ ሁሉም ክል የተለያየ ባህል መጥቶ ባንድ ላይ ስንሆን ያለው ውበትና ያለው ያለው ሳቢነቱ በጣም የሚገርም ነው 
በ6ኛው ዙር የአመቱ በጎ ሶሻል ልማት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ልዩ ተሸላሚ ሆኖ አቶ ለማ ሀገራችን ከፍተኛ ስጋት ላይ በነበረችበት ወቅት ሐሳብን ከተግባር ጋር በማዋሃድ ኢትዮጵያዊነት ዳግም እንዲለመልም አድርገዋል ተብሏል ካቶ ለማ በተጨማሪ መምህራን ጨምሮ በ9 ዘርፎች የበጎ ሶሻል ልማት የተሰጠ ሲሆን በዚህ መሰረት በመምህርነት ዘርፍ መምህር ስመኘው መብራቱ በሚዲያና ጋዜጠኝነት ዘርፍ ጋዜጠኛ ጸጋ የታደሰ በቅርስና ባህል ዘርፍ አባ ገብረ መስቀል ተሰማ እንዲሁም በኪነ ጥበብ ዘርፍ የዘማና የግጥም ደራሲ አበበ ብርሃኔ በሳይንስና ምርምር ዘርፍ ደግሞ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተላዲዩም ሌሎችንም ተሸልመዋል ከእዚህ ያገኘነውን ዘገባ ፍቅር ይበልጣል አጥናክሯልች National Aviation College ለአምስተኛ ጊዜ በልዩ ልዩ የአቪዬሽን የሆቴልና የቱሪዝም ሙያ ሰለጣናቸውን 180 ተማሪዎች ከሰሞኑ አስመርቋል የናሽናል አየር መንገድ ህት ኩባንያ የሆነ ናሽናል አቪዬሽን በበረራ መስተንግዶ ወይም ሆስታስ በሆቴል ኦፕሬሽን በትራቨል እና ቱሪዝም በፍሮንት ኦፊስ ኦፕሬሽን በቲኬቲንግ እና ሪዘርቬሽን ካለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማሐበር IATA እና በእንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ጋር በመተባበር ያሰልጣናቸውን 180 ሰልጣኞች አስመርቀዋል በለቱም ለመጀመሪያ ጊዜ በሆቴል ማኔጅመንት በዲግሪ መርሃ ግብር 70 ሰልጣኞችን ያስመረቀ ሲሆን 110 ሰልጣኞች ደግሞ በልዩ ልዩ የአቪዬሽን ዘርፍ ሰልጥነው መመረቃቸውን በለቱ ተጠቁሟል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በአገሪቱ ያደገ ለመጣው የአቪዬሽን የሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ብቁ ሙያተኞችን በማፍራት ባሁን ወቅት በአቪዬሽን ሳይንስ በሆቴልና ቱሪዝም ማኔጅመንት ዘርፎች በቅድመና ደረጃ ምረቃ ደረጃ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማሰልጠን በዝግጅት ላይ መሆኑንም ሰምተናል ዜናውን ያጠናክራቸው ሪፖርተር አችን ታምራዊት ወልዱናት ተመልካቾቻችን ይህ የኢቤስ አዲስ ነገር ነው ኢቤስ አዲስ ነገር በተመረጡ የዓለም አቀፍ ክስተቶችና የሀገር ውስጥ ክንዋኔዎች ላይ ትኩረቱን በማድረግ በየለቱ በዚህ ሰዓት ይቀርባል እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነውን በማጋዋደድ ላይ ነን ለለቱ የመረጥናቸውን አባይስ የዓለም ወሪዎችን አስተዋጽኦ የአሜሪካ መንግስት ለፓኪስታን ሊሰጥ የነበረውን የ300 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ መሰረዙ እንገለጸ። የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF የደቡብ አፍሪካ መንግስት የጀመረውን የነጭ ገበሬዎች መሬት የመውረስ እርምጃ እደግፋለሁ አለ። የሳውዲ መራሹ ጦር በቅርቡ በተማሪዎች አውቶብስ ላይ የደረሰው የአየር ጥቃት በስተት የተፈጸመ ነው አለ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሰሜን አሜሪካ የናፍት አይነጻ ንግድ ስምምነት ላይ ካናዳ ባትሮንበትም መጽናቱ አይቀርም ሲሉ አስጠነቀቁ። የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ማይ ከአውሮፓ ህብረት ጋር በሚፈጸም ፍቺ ዙሪያ ዳግም ህዝበ ውሳኔ እንደማይካሄድ አሳወቁ። እንግዲህ ለዛሬ እነዚህ ነበር ያጠናቀርነው በተመሳሳይ ሰዓት እንደበቃችኋለን ዋለልኝ አስማረናው ብረስ ተሰማብረናችሁ ነበርን በእያላችሁበት በልካም ጊዜ